dati pa nakapatid kayo sa Adana. Malamang ipinapatay ko. Para sa tatlong babae sa buhay ni Billy. Si Adana, si Rachel, at ang babaeng alakdan. Sana mahuli na siya. Anak ko siya, Soyla. Hindi siya basura. Adana ang pangalan niya. At huwag mo siyang iinsultuin. Ha? Ba't kami? Hindi ba kami nainsulto sa ginagawa mo? Pagawa mo sa akin, Zoila. <laughs> Talaga bang mahirap piliin kami o oh, that Adana? Ang sakit naman, no? Ang tagal na nating nagsasama, pero alam mo ngayon ko lang naramdaman na parang hindi mo kami kadugo. All just because of that girl? Yung basura niyo! Gusto lang naman ipakinggan mo ako. Please, huwag mo akong papiliin. Pare-pareho kayo mahalaga sa akin. Pero mas may matimbag niya sa puso mo, Virel, and it's obviously not us. Ma! Ano ba nangyayari dito? Veronica, mag-impake ka na. Aalis na tayo dito sa bahay na to. Hindi kayo alis. Wala makakapigil sa akin, Mariel. Hanggat hindi ko nararamdaman na mas importante kami yung over that bastarda, hindi kami babalik dito. Diyos ko, tulungan niyo sana si Itay na maayos kami. Tulungan niyo ang asawa niya at si Veronica na maliwanagan na hindi naman ako masamang tao. Na sana matanggap na nila ako. Ang gusto ko lang naman ay makasama ang itay ko. Soyla, hindi man kailangan humantong sa ganito. Huwag na kayong malis. Hindi ko naman sinabing mahalin mo agad si Adana. Gusto ko lang naman eh. Kilalanin mo muna siya. I've made my decision, Beren. That girl will get anything from me. Not one bit of care in this world. Sa susunod na lang tayo mag-usap, pag alam mo na kung sinong tunay mong pamilya. Ma. Hello? Hello, Adana. Nasaan ka? Di ba nag-text ka sa akin na dito ka uwi ngayon? Eh, hindi na ako natuloy, Joma, eh. Andito pa rin ako sa tinutuluyan kong bahay ni Itay. Bakit ano ba nangyari, Adana? Bakit naisipan mong umalis? May nangaaway pa sa'yo dyan. Ayoko na pag-usapan yung Joma. Narealize ko na meron pa pala ako kakampi sa huli. At yun ay si Itay. Hinding-hindi niya ako papabayaan. Kakampi mo rin naman ako, Adana eh. Mula noon hanggang ngayon, nandito lang ako sa tabi mo. Masaya ako marinig na maayos ka dyan sa tinitirhan mo kasama ang ama mo. Maraming salamat, Joma. Tunay ka talagang kaibigan. Ikaw, kamusta ka na? Masaya ako. Pero mas masaya ako kung... kasama kita. Sana magkita ulit tayo. Hayaan mo. Kapag nakatsempo ako, dadalawin kita. Sige na, Joma. Matulog ka na. Baka maubos pa yung load mo eh. Good night, Dana. Good night. Tay! Gabing-gabing na ako ah. 
Ba't napunta kayo dito? Um, pwede bang dito muna ako? Nag-away kami ni Zoyle eh. Umalis siya ng bahay. Sorry, Hutay. Matigas talaga si Zoyla. Hindi ko alam kung paano siya mapakikiusapan eh. Ma, hmm. kailan ba tayo babalik sa bahay natin? Eh kasi mo namimiss ko na yung higaan ko eh. Mas masarap higaan yun kaysa doon sa higaan natin sa hotel. Anak, pabalik lang tayo sa bahay pag itinakwila ng daddy mo yung adana na yun. Ma, sa tingin mo ba, tatakwil ni Daddy si Adana? He can't stand being without us. Marirealize din niya na mas kailangan niya tayo sa buhay niya kesa dun sa lecheng Adana na yun. Naku, mabuti inabutan ko kayong dalawa. I have bad news for you. Verhel just left the house, lumipat sa ibang bahay kasama si Adana. What? Testing pa ba talaga yun? Iha, stop it. Nawawala yung pagkasosyal mo dyan sa kilos mong yan. Besides, kasalanan mo yan. Umalis kayo ng bahay. At saka, hindi ganyan ang tamang paglaro. Eh, anong gagawin namin, ma? Leave it to me. May maganda akong plano. Ang galing niyo naman, Tay. Marunong po pala kayo magpalipad ng saranggola? <laughs> Oo naman. Bata pa ako, mailig na ako sa saranggola eh. Gusto ko nang turuan si Veronica, pero alam mo yun, wala naman siyang hilig. O, ganito lang. Ikaw na naman, oh. Hawak. Ay, hindi po ako marunong eh. Kaya mo yan. Ganito po ba? Oh, kaya mo naman pala eh. Alam mo, lahat ng bagay magagawa mo. Basta isipin mo lang na kaya mo siya. Sabi niya yan, Tay. Sarap po pala sa pakiramdam ko pag sa inyo galing yun. Pakiramdam ko, kaya kong gawin lahat. Kaya kong nagpasin yung mga problema ko kasi nadya kayo sa tabi ko. Hindi ako mawawala sa tabi mo. Baga sa Sarangola, ako ang PC na magpapalipad sa'yo. At kahit ano pa malakas na hangin ang magpatumba sa'yo, sasaluin kita, tutulungan kitang tumayo, at lumipad ulit. Salamat po, Itay. Ngayon nga ako, parang hindi ko nararamdaman na wala si Inay sa tabi ko. Kasi nandiyan kayo. Buong buhay ko ho kasi si Inay lang yung nagtatagungid sa'kin. Sana nga, malaman niya kung gaano kayo kabait na tao at kung paano niyo ako inaalagaan. Hindi yan ang nakikita ng inay mo sa akin eh. Galit na galit siya sa akin dahil sa nangyari sa amin noon. Pero alam mo, siguro balang araw mapapatawad niya rin ako. Wala kaya tang dalaw ngayon, Teresa. Diba, palaging bumibisita anak mo rito? Nag-aalala na nga ako sa kanya eh. Hindi naman kasi sa akin ganun yung batang yun. Ako, ano na nangyari sa anak ko? Ang hirap nang namawalay ka sa anak mo, hindi ba? Parang mababaliw ako sa kakaisip sa kanya. Ako, sana naman. Walang masamang nangyari sa kanya. Higit sa kalahating milyon daw ang pamuya. Aba, malaki din yun. Dapat nakita natin yung babaeng alaktad. Uh, sir, uh, ano mo yung tungkol sa babaeng alaktad? Inannounce sa TV, may malaking pabuya sa kung sino mang makapagtuturo sa babaeng alaktad. Yung anak ni Rico ang magbibigay ng pabuya. Kasi nga, muntik ng matigok ang tatay niya dahil sa babaeng alaktad. Uh, yun, yun lang po ba ang balita tungkol sa kanya, sa babaeng alaktad? Bakit ba masyado kang interesado? Ikaw ba ang alaktad? <laughs> Diyos ko, huwag niyong hayaang, huwag niyong hayaang huli ang anak ko. 
At nabaya niya po si Adana, hindi siya masamang bata. Tay, huwag niyo yung itapon. Sayang to. Pwede pa to dito eh. Masarap pa naman to. Pasensya na anak ha. Hindi talaga ako marunong magluto eh. Kaya hindi ko alam yung mga ganyang bagay. Mahilig lang akong kumain. <laughs> alam niyo tay, madali niyo lang ito matutunan. Yung pagsasaranggola nga eh, kayang-kaya niyo, ito pa kaya. Turuan ko na lang po kayo. Alam mo, naalagaan ka talaga ng inay mong mabuti. Bata ka pa eh, parang kaya mo na mabuhay mag-isa. Hindi tulad ng mga ibang kaedad mo. Puro gastos lang ang alam. Takwat siya. Sa dami ho na pinagdaanan namin hirap ni inay, napilitan ho akong lumaki at matuto agad. Pasensya ka na anak ha. Kung wala ako doon nung naghihirap ka ng inay mo. Kaya mo, babawi ako sa'yo. Ayos lang sa akin yung tay. Ang mas mahalaga ang nakasama kayo ngayon. Ay, baka ako si Weng na yan. wala sa plano niyo, Lola. Just trust me, ha? Ewan ko, ha? Pero feeling ko talaga hindi ito mag-work. <laughs> sa plano ko, siguradong wala silang kawala. I'm sure panalo tayo. Punta ka ba dito para sakta ng anak ko? Marami akong narealize nung umalis ako ng bahay. Alam kong mali ako nang hilingin ko sa yung itakwil mo ang sarili mong anak. Naging masyado akong mataas at makasarili. Anak mo si Adana, karapatan mo lang na makasama at makilala siya. I'm so sorry, Virel kung naging masama akong asawa ko sa'yo. Nataig lang naman kasi ako ng galit at selos eh. Sana mapatawad mo ako. Alam naman ang hinihingi ko sa'yo eh. Salamat at magbigyan mo ako. At Ana Iha, napakalaki ng pagkakamali ko sa'yo. Nahihiya nga ako nung pumunta dito eh, sa dami ng kasalanan ko. Naglakas na lang ako ng loob dahil kay Berel. Sana iya, mahanapan mo siya sa iyong puso na mapatawad ako. Napakasimple ng plano ko. Magbabait-baitan tayo pag nandyan si Verhel para hindi naman ma-agitate ang daddy mo at lumayo. Ibig sabihin, Lola, kapag nakatalikod si daddy, saka lang natin ilalabas yung pangil natin. That's right. That's right, Ia. Ewan ko, Lola. Hindi ko ata kaya magpanggap eh. Alam niyo naman na sobrang hit na hit ko yung adana niya. Tapos may ikipagplastikan pa ako sa kanya. Eh, kung kuto lang yan, matagal ko lang tiniris yan eh. Anak, hindi mo matitiris na parang kuto si Adana. Dahil nakakabit sa isang malaking kalabaw at alam mo na kung sino yung kalabaw na yon ang daddy mo. Napakabait mo talaga ang bata. Totoo lang yung sinabi ni Verhel tungkol sa'yo. Sana hayaan mo naman makabawi ako sa lahat ng nagawa akong kasalanan sa'yo. Ayos na po sa akin yun. Ang importante po sa akin, ang magkasunto po tayo ng Zaina. Ihap ka na nga may iya sa akin. Mula ngayon, ituturo yung nakitang anak ko. Gusto kong makasama ka at makilala ka. Kung po pwede nga eh, sana sa amin ka nalang tumira para magsama-sama na tayo. Patitirahin niyo ko. 
ako sa bahay niyo. Oo oh, naman. Welcome na welcome ka doon. Bahay yun ni Virgel. Kaya mo lang ngayon, bahay mo na rin yun. Nasa kanya nga ngayon ang alas, Lola. For now, magpapanggap tayo na tanggap natin siya. Para makuha mong amor ng daddy mo. At ipagkakatiwala niya sa atin yung bastardang yan. And when that happens, you know what you can do with her. All right, Lola. I'll try my best to be okay with her. Pero pagkatapos nun, humanda sa akin yung adanang yan. Because I'm going to make her life a living hell. Tay, ayoko po magkahiwalay tayo. Pero, pero ayoko rin naman po magalit si inay sa akin kapag nalaman niyang sa inyo na ako titira. Gusto mo ba kausapin natin ang inay mo? Hindi na ho. Hindi pa rin naman ako handang sabihin sa kanya lahat to eh. Naiintindihan ko kung yan ang desisyon mo, Adana. Pero, paano si Zoila at pero hindi ka, kung dito ako sa'yo, hindi ko sila makakasama. Tay, pwede niya naman akong dalaw-dalawin dito eh. Andito lang naman ho ako kasama si Weng. Mabuti pa ho. Umuwi muna kayo kala kailang Zoila at Veronica. Alam ko ho na miss na rin nila kayo. Ano na ho nangyari dun sa kaso ko? Matagal na rin ho kasi kayo walang balita sa akin. Malakas ang nakalap na ebidensya labang kay Tonyo. Sa tingin ko, makakapag-desisyon ng korte in your favor, Teresa. Salamat sa Diyos. Makakapiling ko na ulit ang anak ko. At hindi nag-aalala kasi ako sa kanya kasi hindi, hindi pa siya nagpupunta dito. Ha, kung ano na nangyari kay Adana. Malapit mo na siya makasama, Teresa. Maghintay lang tayo ng desisyon. Attorney, maraming marami pong salamat sa kalalong-lalo na kay Billy. I'm just doing my job, Teresa. O oh, sige, babalitaan kita. Mabilis lang naman ang proseso ngayon eh. Mauna na ako. Maraming salamat. Dalaw-dalaw ka kahit pa minsan-minsan. Gusto talaga kitang makilala iyan. Ayos na po sa akin yun, Ma'am Zoyla. Ma'am Zoyla, from now on, you call me Tita Zoyla. Okay? Okay? Okay po. Gusto talaga kitang makilala ng gusto. Iha, ito na ang umpisa ng maganda nating pagsasama. So, totoo pala. Totoo pala na pati ang loob ng mami ko nakuha mo na rin. That's not the right way to address your sister. Sana naman matutunan mo magustuhan tong kapatid mo. Napakabait niyang tao. Veronica, sana magkaayos na kay ni Adana. Magkapatid kayo. Dad! Alam mo naman na hindi kami okay ni Adan, even before pa, di ba? Veronica, please! Pero sige, Dad. Para sa iyo, Dad, susubukan ko na maging okay kami ni Adan. After all, iisa lang naman kami ng ama, di ba? Veronica, kung, kung ano man yung namagitan sa atin noon, kinanimutan ko na yun. Pwede naman tayo magsimula ulit, di ba? Sorry, Adana. Sorry sa lahat ng mga nagawa ko sa'yo. 
صحنه ما بتعود من خود You know what? I think this calls for a celebration. Diba? Dumaan ka mamaya sa bahay at maghahanda kami. Sigurado mo kung gusto ka ng surprise namin sa'yo. Okay? Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Wala na ho ako ibang kailangan. Alam niyo ho, ang siya-siya ko nga ho eh kasi... Kasi nagkasunod na kami ni Veronica. Sana nga ho, maging close kami na parang tunay na magkapatid. Hindi <laughs> ko nga lubos maisip na mangyayari ang araw na ito eh. Papasalamat ako na nagkasundo na kayo ni Zoila at ni Veronica. Mas nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi binigyan niya ako ng pangalawang pamilya. O sige, pumunta pa ako sa office ha. Apo. Tawag lang ha. Sige po. Bye -bye. Ingat po kayo. Bye. Bye. Adala, bakit may talang gamit yung tatay mo? Bumili lang ako ng isang palok sa palengke, tapos pagbalik ko may gamit na eksena. Ano ba nangyari? Oh my gosh! Lola, hindi ko talaga ma-imagine na kailangan ko pa makipagyakapan dyan sa Adana na yan kanina. <laughs> eh, paano kung, kung sa ang skin ka nagsusuot yun? Kung maka-allergies ako, ma. Ew! <laughs> ano? <laughs> Oh alcohol, ma, alcohol. Puti ka pa, nakipagyakapan ka lang. Eh, ako kaya, I had to shed my tears and act like a fool na humingi ng tawad sa kanya, no? Nakakasuka! <laughs> Nako, in fairness to both of you, napakagaling ang inyong, para kayong best actress sa mother-daughter role. <laughs> ang pagkukuno rin ninyo, nakakumbinsi kay Verhel. Lola, hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang magpaka-best actress dito sa ginagawa nating to, ha? Hindi ko talaga matake si Adana, eh. Eh, kanina nga lang gustong gusto ko nang upakan yun, eh. Oh, wait, 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 wait. Patience, my dear. Patience. Darating din tayo dyan. Makikita rin nung Adana na yan kung gaano kalaking bangungot lang pala itong lahat sa kanya. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ngayon ka lang napadalaw? Naging busy lang po ako. Naging busy ka? Ano, ano bang may nagkakaabalahan mo ngayon? Inililihim ka pa sa'kin? Napanood ko kasi yung nangyari sa daddy mo. Napaisip ko na bumisita at kamustahin siya. Hindi na ako naubusan ng problema. Buti na lang, lahi ka nandyan. Eh, hindi mo ako iniiwan. Dahil mahal kita, Adana. Mahal din kita, Joma. Veronica, galit ka pa rin ba sa akin? Akala ko natanggap mo na ako. Ano ka, sinuswerte? Na anak ka lang ng tatay ko ang nanay mo? But that doesn't mean na parte ka na ng pamilya namin. Ambisyosa! 